emoção. Já a gravação no início de uma fita. E se eu inverter, que é a parte crítica da coisa, parte crítica por quê? Porque o rolo cheio está sofrendo aqui nesse, nesse presidiamento de carretel. Um rolo cheio que pesa. É aí que você vê quando um gravador de rolo está bom ou não. Quando no final do rolo, da gravação, ele ainda permanece com uma boa gravação. Sem oscilar. E, às vezes, até parar de rodar. Vamos gravar. <música> Liguei o Dolby Sister. Eu já estou gravando ouvindo a própria gravação. Aqui é a fonte. E aqui é a gravação. Eu sempre é, sugiro, sempre faça uh, o ajuste de ganhos de gravação já ouvindo aqui no tape. Liberou o pause, você faz o ajuste. Por quê? Porque a fita é velha, né? já perdeu o cromo, já perdeu aquela nitidez. Então você tem um ganho bem diferente do que você está é, equalizando o teu ganho de gravação no source, na fonte. No tape você tem em real o que você vai ouvir na gravação. Geralmente é um ajuste maior. Você tem que dar mais ganho quando você está em real no tape aqui. Gravação perfeita e no final do rolo. Gravei com Dolby. Eu gosto de gravar com Dolby e ouvir sem o Dolby. Mas o certo é você gravar com Dolby e ouvir com Dolby. Ah, ali finalizamos a gravação. Forward, review. Lembrando que aqui está bem pesado, tá? E tudo funcionando perfeitamente. Eu sou Regis da Vinta Regis Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um tape cassete, perdão, de um tape deck de rolo. Esse é de rolo. Da marca Akai. Modelo 4000 DB. Por que DB? Dolby System. Que vocês não veem por causa da claridade da janela que está aqui atrás de mim. Hoje é um dia de sol. Mas tem a luzinha aqui que acende, é verde. Dolby System. Mais cobiçado. Por quê? Com o Dolby, você pode avançar no campo vermelho na gravação, sem distorcer e tendo mais ganho de volume. E também um pouquinho de cortes de ruídos. Ele elimina, filtra um pouquinho mais os ruídos. 100% funcionado.